ఫస్ట్ అందరికీ నమస్కారం ఈ తెలుగు సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరంలో మొదటి సినిమా చాలా సంతోషంగా ఉంది థియేటర్లో కథ కంచికి మనం ఇంటికి నేను చీకటి గదిలో చిత్తగొడ్డు అనే సినిమా చేశాను చేస్తే అందరూ ఏమన్నారంటే సెక్స్ కామెడీ చేసి హిట్ చేసేసారు అని అన్నారు ప్రతి సినిమాకి ఎంత కష్టపడతానో అంతే కష్టపడ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను డబ్బులు కష్టపడాల్సి వస్తుంది జస్ట్ చాలామంది హీరోలు అంటే ఒక సెట్కి వెళ్ళి మనం వర్క్ చేసాం వచ్చామంటుంది నేను అలా కాదు చాలా విషయాలు చూసుకుని చేసుకునే ఒక స్టేజ్లో నుంచే మేము వచ్చాం ఆ ఎఫర్ట్ మా దగ్గర నుంచి తీసేసారని చాలా బాధ సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇంకొక హారర్ కామెడీ చేయాలి కానీ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా క్లీన్గా చేసి హిట్ అవ్వాలని నా ప్రయత్నమే ఈ కథ కంచికి మనం ఇంటికి పేరు గురించి అడిగారు ఒకరోజు మార్చాలి అనిపించింది అని యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి నేను సినిమాలో వచ్చాను కథ అన్న సినిమా స్టార్ట్ చేశాను మా నాన్నగారు బ్యాంక్లో పనిచేశారు నేను కాలేజ్లో సార్ ఫోటోగ్రఫీ చదువుకోవాలి జర్నలిజం చదువుతూ బహుశా కెమెరా వెనకాల ఉండాల్సింది లేకపోతే ఆ చైర్లో ఉండాల్సిన ఉద్యోగం కోసమే నేను ఐ వాస్ ట్రైన్ టు స్టార్ట్ నాకు కొంచెం చిన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అందరూ సపోర్ట్ చేశారు లక్తో కూడిన ఒక చిన్న అవకాశం వచ్చింది ఆ చిన్న వయసులో నేను ఆ టైంలో తెలుసు నాకు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఈదాలి ఉండాలి అంటే ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి సో ఐ టుక్ మై ఓన్ టైం నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను ఫిల్మ్స్తో అండ్ ఐ రీచ్డ్ వన్ పాయింట్ వేర్ యూనో ఐ ఫీల్ లైక్ మళ్ళీ కొత్తగా వస్తున్నట్టు ఉంది ఈ కో ఈ కోవిడ్ అంతా అయిపోయి రిలీజెస్ అంతా అయిపోయి ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి కొండ ఒక ప్రాపర్ యాక్షన్ హీరోగా ఇన్ని రోజులు ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ ఆర్ తిన ఒక సాఫ్ట్ రోల్ ఆర్ ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ మాత్రమే చేయగలుగుతాడు అన్నది నాకు కూడా బౌండరీస్ బ్రేక్ అయ్యేటట్టు ఒక సినిమా రావడం జరిగింది అండ్ ఆయన కూడా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక సెట్లో మార్నింగ్ నుంచి సాయంకాలం వరకు నైట్ షూట్ అన్న ఆయన కూర్చొని ఆయన చెప్పారు యాక్చువల్లీ నేను ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా రోజులు అయింది యూనో అంత లేబోరియస్ హార్డ్ వర్క్ అన్నట్టు సో ఐ వాంటెడ్ టు ప్రజెంట్ మై సెల్ఫ్ న్యూ కొత్తగా రావాలి అని కొత్త కనిపిస్తున్నాను అది అందరికీ తెలియాలని చెప్పి ఇంకా మా మదర్ కోరిక యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో అందరికీ శివుడి పేరు ఉంటుంది సో నీకు కూడా ఉండాలని త్రిగుణ్ టీహెచ్ ఆర్ఐ జియుఎన్ నాకు నాకు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే లక్ మీద చాలా నమ్మకం ఉందండి నా లక్ మీద నమ్మకం ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా నాకు చిన్నప్పుడే లక్కీగా ఒక చాలామందికి లేని అవకాశం నాకు వచ్చాను ఒక నాలుగు వేల మంది ఆడిషన్ చేస్తే ప్రకాష్ రాజ్ గారి ప్రొడక్షన్లో తమిళ్ హ్యాపీ డేస్ నేను సెలెక్ట్ అయ్యా అలా కథ చేశాను కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ లక్ని నేను డిజర్వ్ చేసుకోవడానికి టెన్ ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ పెట్టాల్సి వచ్చింది సో లక్ ఈజ్ దేర్ బట్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఇట్ విత్ హార్డ్ వర్క్ ఈ రెండు ఉండాలి కాంబినేషన్ కింద మనం కావాలంటే నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఓ లేదు 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 హార్డ్ వర్క్ లక్ అన్నది ఏమి రెండు కావాల్సిందే సో అది హార్డ్ వర్క్ నేను పెడతాను ఆ దానికి ప్రాబబ్లీ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చిందని మనం లక్ అంటాం పేరు చూస్తే మన పురాణాలను చెప్తుంటారు ప్రాబ్లం పెద్దలు వాడతారు కథ కచ్చి కంచికి మన ఇంటికి బట్ ట్రైలర్ సీమ్స్ టు బి లైక్ హారర్ కామెడీ ఒక అంటే ఏం జస్టిఫికేషన్ కథకి మీ హారర్ ట్రైలర్ కామెడీ యాక్చువల్లీ ఈ ఫ్రేజ్ నన్ను మొదటి సినిమా నుంచి వెంటాడుతుందండి ఒక దయ్యం లాగా మా కథ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఏం డైరెక్టర్ గారు కథ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అంటే అనంతగిరి పులిమరల దాకా వచ్చింది కథ కంచికే మనం ఇంటికి అన్నట్టు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది చెప్పినప్పుడు నేను గంగరాజ్ గారిని అడిగాను ఏంటంటే అదే చిన్నపిల్లలు కథ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కథ చెప్పంటారు కదా వాళ్ళు పడుకోబెట్టాలని చెప్పి కథ కంచి మనం ఇంటికి నువ్వు పడుకోని చెప్తారు అని నన్ను ఆపించారు అప్పుడు సో అప్పటి నుంచి నాకు ఆ ఫ్రేజ్ మీద ఉండే నేను కథ చెప్పేటప్పుడే చెప్పాడు సరే ఇదే సార్ టైటిల్ కథ కంచికి మనం ఇంటికి అని అనుకుంటున్నాను నాకు నా టైటిల్ ఇప్పుడు త్రిగుణ్ సినిమాలు అంటే మన టైటిల్ ట్వంటీ ఫోర్ కిసెస్ లెవెంత్ అవర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ కొండ కథ కం మినిమం ఏదో ఒక జింగ్ ఉండాలి కదా నాకు నాకు ఇష్టం మంచి టైటిల్ సో అలా కథ కంచికి మనం ఇంటికి సినిమా ఏంట ఇది యాక్చువల్లీ ఏ ఏ కథకైనా సెట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఒక చిన్న జానపదం స్టైల్ ఆఫ్ నరేషన్ ఆయన చెప్పాడు కథ స్టైల్ కానీ కొంచెం ఒక ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసేది ఏంటంటే ఆర్ఆర్ఆర్లో ఉన్న ఒక తెలుగు కమర్షియాలిటీ దట్ ఈస్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఇప్పుడు కొరియన్ సినిమాలు ఒకలా ఉంటాయి అరేబియన్ సినిమాలు ఒకలా ఉంటాయి సో తెలుగు సినిమాలు అంటే దానికి ఒక మన స్టాండర్డైజ్డ్ సో వీ వాంట్ టు ఫాలో దాట్ టెంప్లేట్ అండ్ సెలబ్రేట్ దట్ టు సీ ఇట్ ఆన్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో చూడొచ్చు కదా వై వాచ్ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ అన్న దానికి ఒక పెద్ద ఎక్స్ట్రా వెకెన్స్
ఇప్పుడు ఒక ఒక షెఫ్ది ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది ఒక డిష్ కామన్ డిష్ ఒక ఆమ్లెట్ ఉంది కదా ప్రపంచం మొత్తం చేసింది ఇట్స్ ద టఫెస్ట్ డిష్ టు డూ అంట ఎందుకంటే అందరు చేశారు కాబట్టి యూ హ్ టు డూ ఇట్ వెల్ ఇప్పుడు అందరికీ పెరుగునం చేయడం వచ్చు పెరుగునం చేయడం పెద్ద విషయం లేదు ఇఫ్ యూ మేక్ ఎక్సెప్షనల్ పెరుగున అప్పుడు మనం గుర్తుంటుంది అరే వాళ్ళ ఇంట్లో సో దాట్ వీ హెవ్ పుట్ ఇన్ టు ద ఫుల్ యూనో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ సైజ్ ది ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు చికెట్ గదిలో కూడా ఏమన్నారంటే దీనివల్ల యాడ్ అయింది సీక్వెల్ తీశారు నాకు నేను నిజంగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఓకే మనం ఏదో పెట్టాము యూనో దర్ ఇస్ రియల్లీ అండ్ నాకు కూడా డౌట్ ఉండింది ఓ వీళ్ళు చెప్పింది నిజమా అంటే అది ఓకే మనం ఏదో చేసాం లేదంటే ఇన్ని రోజులు ఉండలేము పేరుతో పాటు అంత ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కారణం ఏంటి వాట్ ఇన్స్పైర్ యూ యాక్చువల్లీ నాకు కొంచెం చెయ్యాలని ముందు నుంచి ఉంటుంది కానీ కంటిన్యూటీలు ఉండడం వల్ల రెగ్యులర్గా షూటింగ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా షూట్ చేస్తూనే ఉండడం వల్ల నేను మార్చలేకపోయాను అండ్ కొండకు ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేశాను హెయిర్ నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ నేను ట్రిమ్ చేశాను మీరు ఆయన యాక్చువల్లీ కొండమూర్లి గారు చూస్తే కొంచెం బ్రాడ్ షోల్డర్ పెద్దగా ఉంటారు ఆయన హెయిర్ లైన్ లోపలికి ఉంటుంది సో వీ వాంట్ టు రీక్రియేట్ దట్ ఆయన ఆర్జీవి గారు ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ పిక్చర్స్ ఉంటాయి ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ నుంచి ఆయన ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఏజ్ వరకు పెట్టి మనం ఏ లుక్స్ వర్కౌట్ చేద్దామా ఇక సో దానికి నేను ఒక ఎయిట్ టు టెన్ కేజీస్ పుట్టాన్ చేశాను వర్కౌట్ చేసి జస్ట్ ఫుడ్ కాకుండా షోల్డర్స్ బ్రాడ్గా అవ్వాలి ఒక పర్టికులర్ లుక్ ఆయన కుర్తా వేస్తే ఒకలా ఉంటుంది అందుకు కొండ ట్రైలర్ అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంది దట్ లుక్ వర్క్ సో అది నేను సినిమా ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఫుటేజ్ చూస్తున్నప్పుడు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు ఇంత పెద్ద పొట్ట కనిపించింది ఇట్ వర్క్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ దంగల్ అప్పుడు అమెరికా అని చెప్తారు కదా నేను ఇది తర్వాత పెట్టుకునేదన్నా మనకేం లేదు ఇప్పుడు మనం మన్నే మోటివేట్ చేసుకుని చేయాలని స్టార్ట్ చేసింది దెన్ ఐ జస్ట్ వెంట్ అండ్ డిడ్ అ సిక్స్ ప్యాక్ ఇప్పుడు దాన్ని చూసి ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు ఐ థింక్ ఇట్స్ వర్కింగ్ బెటర్ యాక్చువల్లీ చాణక్య సినిమా గారు ఏంటంటే మన సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్న ఒక హీరో కష్టపడి ఒక ప్రొడ్యూసర్ చేస్తాడు తర్వాత హీరో నొప్పిస్తాడు తర్వాత ఇంకో కష్టం వస్తుంది దాటి వెళ్తా అది ఆయన ఆయన రియల్ లైఫ్ ఈ సినిమా స్టోరీ ఆయన యాక్చువల్లీ హీస్ అ కోరియోగ్రాఫర్ సో ఆయన కోరియోగ్రఫీలో చాలా వర్క్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ చిరంజీవి గారి నుంచి అందరూ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ దగ్గర వర్క్ చేశారు పెద్ద మాస్టర్స్ అందరి దగ్గర వర్క్ చేశారు ఈరోజు ఉన్న పెద్ద మాస్టర్స్ అందరూ ఆయన దగ్గర అస్టెంట్స్ కానీ కాలేజ్స్ కానీ వర్క్ చేశారు సార్ కానీ నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని వచ్చాను సార్ నాకు కథ చెప్పారు నాకు కథలో ఏం నచ్చిందంటే నేను అమ్మోరు కాంచన ఇట్లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నేను థియేటర్లో చూసాను అమ్మోరు చాలా ఏ సినిమాను కూడా తెలియదు ఇంట్లో తీసుకెళ్తారు బట్ ఐ అరి ఓం చండ అని అంటారు రామ్ రెడ్డి గారు నో ఆ విజువల్స్ ఉండిపోయాయి అండ్ మనం ఒకలాగా మనం చాలా పాష్ అయిపోయి నో నో నేను ఎట్లా బైక్లో వచ్చి ఫ్లవర్ ఇచ్చి సమ్వేర్ వీఆర్ లూజింగ్ ఆ సెల్స్ అని అనిపించింది సో ఈ స్క్రిప్ట్ చాలా రూటెడ్గా ఉండింది మన మన టేస్ట్ ఉంటాయి కదా మనం కొన్ని ఎంత మనం పిజ్జాలు తిన్నా ఇంట్లో ఆవకాయ నంచుకొని తిన్నా ఒక టేస్ట్ కదా సో అది చాణక్య గారి దగ్గర పల్స్ ఉంది అండ్ రైటర్ శ్రీనివాస్ కూడా ప్రాపర్ ఈస్ట్ వెస్ట్ స్లాంగ్తో మాట్లాడే పర్సన్ తను సాంగ్స్ కూడా రాశాడు అండ్ టీమ్ వైజ్ వైఎస్ కృష్ణ సినిమాటోగ్రఫీ చేశారు మీరు చూస్తే ఎండ్ ట్రైలర్లు కూడా చూసుంటారు అండ్ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పెద్ద పోర్షన్ చేశారు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫైటర్స్ అగోరీలు ఒక పెద్ద శ్మశానం సెట్ టేస్ట్ చేశాను అది యాక్చువల్లీ వేరే కెమెరామెన్ అయితే ఒక రెండు మూడు కోట్లు అయితే బట్ హీ ఫినిష్డ్ యాక్చువల్లీ చాలా ఖర్చు పెట్టాం దానికి సీజీ అది ఆయన విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్ చేశారు విత్ ఇన్ మేము మేము ఏదైతే అనుకున్నాం ఒక ట్వెల్వ్ నైట్స్ కంటిన్యూస్ చేశాం భీమ్స్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా చాణక్య దగ్గర ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ ఉందని సేమ్ థింగ్ భీమ్స్ నాకు డిఓడిఓ డిస్క్ చేసినప్పుడు ఆయన బిగ్గెస్ట్ హిట్ అదే అనుకుంటా మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వ్యూస్ అఫ్కోర్స్ దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అనుకోండి బట్ అఫ్కోర్స్ సాంగ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ హిట్ అప్పుడే అనుకున్న ఒక సాంగ్ ఒక సినిమా చేయాలని దీంట్లో ఒక మంచి నాటు ఫ్లేవర్ ఉంది అండ్ ఇట్లాంటి సినిమాలు మనం థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఆ సౌండ్ దట్ వాట్ వీ ఎంజాయ్ కదా బీజిఎం ఎంజాయ్ చేయడం చాలా హెవీ చేశాడు బాగ
సార్ నేను యాక్చువల్లీ చాలా మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను సార్ మా నాన్నగారికి మంచి ఉద్యోగం ఉండేది ఇంట్లో అప్పు లేదు బాగా చదివించారు నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేవాడిని ఏ ఇక్కడ యూఎస్ఏలో ఉండొచ్చు చాలా విషయాలు చేసి ఉండొచ్చు ఈ యాక్టర్ అని ఎప్పుడైతే అయ్యానో జీవితంలో ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ప్లెషర్స్ వదిలేసాం నా నా తోటి చదువుకునే వాళ్ళు మేము అందరం ఉన్నాం మీడియాలో మనకు తెలిసి ఏంటో అది అది చేసింది ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి మనం రేపు ఏం పీకాము అనేది ఒకటి ఉండేది మనం జస్ట్ ఏ ఏది కొన్నాం అనేది కాకుండా సో అది ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు డూస్ నాకు నిజంగా ఆ పలకకపోతే చేసేవాడిని కాదు కమర్షియలీ కూడా నాకు కొంచెం అర్థం అవడానికి టైం పెట్టి ఈ సినిమా కూడా ఫస్ట్ నేను ఆయనతో చెప్పింది ఏంటంటే సార్ నాకు అర్థం కాలేదు అలా సార్ నేను చూసుకుంటాను మీరు నన్ను నమ్మరండి అమ్మా సో దీని తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇది చేయకపోతే నాకు కొండ అంత ఈజీగా వచ్చేది కదా ఇది చేశాను కాబట్టి నేను ఫ్రీ అయ్యాను లిటిల్ మోర్ ఇన్ టు సార్ ఇంకోటి సార్ కమర్షియల్ డబ్బులు వస్తే కమర్షియల్ రూపాయి పెట్టి రూపాయి వస్తే ఫిల్మ్ ఇస్ కమర్షియల్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ మేడ్ షూర్ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ మేడ్ మనీ నేను సస్టైన్ అవ్వడానికి కారణం కూడా మేము ప్రొడక్షన్ వైజ్ దాన్ని బర్స్ట్ అవుట్ చేసేసో అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్టో కాకుండా వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అది చేసాము ఇఫ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ నేను పెద్ద వైల్డ్ పబ్లిసిటీ ఏం చేయాలి మంచి ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ విత్ డన్ ఇట్ అండ్ ఫిల్మ్ మీద ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎప్పుడైతే థియేటర్కి వస్తారో చూస్తారు కశ్మీర్ ఫైల్స్ లాంటి ఒక సినిమా ఎంత మొత్తం సినిమాకి ఇండియా మొత్తం కలిపి ఒక వెరీ మీగర్ అమౌంట్ పెట్టారు సో ఐ రియలీ థింక్ సమ్ వెర్ ఇట్స్ కాంటెంట్ ప్రమోషన్స్ వీడియో వచ్చింది సో ఎనీ మంచి రీజన్ ఏంటి అసలు డూయింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ప్రమోషన్స్ ఆఫ్ యువర్ సార్ డెఫినెట్లీ సార్ నాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే అమీర్ ఖాన్ కాదు సార్ అమీర్ ఖాన్ ఒక రంగీలా సినిమా ప్రమోట్ చేస్తూ బొంబాయిలో ఇట్లా ఆటోలో నుంచి దిగి ఫ్లయర్లు ఇస్తూ ఒక వీడియో అది ఫొటోస్ చూసి ఉంటాం మనం నాకు అది చూసినప్పుడే అనుకుంటాను ఓకే మన సినిమా మనం ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీ పెట్టాం అనుకోండి లెట్స్ నేను ఒక బట్టల్ షాప్ స్వీట్ షాప్ మనం యూల్ సెల్ కదా సో ఐ వాజ్ వెరీ షూర్ దట్ ఐ షుడ్ డూ అండ్ అందుకే నేను వేరే టీషర్ట్ వేసుకు అమీర్ ఖాన్ దాంట్లో స్లీవ్ టీషర్ట్ వేసుకుంటారు సో ఐ వాంటెడ్ టు రెప్లికేట్ వాట్ అమీర్ ఖాన్ డిడ్ సో దానికి నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళి స్లీవ్ టీషర్ట్ మార్చుకొని క్యాప్ పెట్టుకొని వచ్చి ఇట్ వాజ్ మై మూమెంట్ అనమాట అండ్ ఇది సి యూజువలీ ప్రమోట్ చేయడానికి చాలా మంది ఫిల్మ్స్ ఏంటంటే ఇట్లా ఆడియో ఫంక్షన్ పెడతారు మా బాబాయో మామయ్యో లేక ఫాదర్ పిలిస్తారు వాళ్ళు పెద్ద స్టార్స్ పబ్లిసిటీ అయిపోతుంది మేము పిలిస్తే ఎవరు రావట్లేదు సో వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నేను ట్వంటీ ఫోర్ కేసెస్ కూడా ఒక మాల్కి వెళ్ళాను ఇరవై నాలుగు మందిని మేము వీ మేడ్ దెమ్ ఆన్ వరల్డ్ కిసింగ్ డే యూనో చేసాం ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్నోవేటివ్ సో దట్ జనాలకి ఫిల్మ్ రీచ్ అవుతుంది రీచ్ అవుతే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ చూస్తారు చూసి నచ్చని నచ్చకపోవడం ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్ హ్యాండ్స్ బట్ ఐ షుడ్ డూ మై జాబ్ బట్ ఫిలిం కన్సర్న్ బట్టి మనం ఎంత ప్రమోట్ చేయగలిగితే ఇన్ సో మెనీ బీస్ ఎస్ కరెక్ట్ మోర్ వాల్యూమ్ మోర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ సో మనం తక్కువ చేసిన వల్ల రీచ్ అవడానికి టైం పడుతుంది కదా సార్ తక్కువ మూవీ బాగుంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ మౌత్ బట్ ప్రమోషన్ వైజ్ కూడా చిన్న చిన్న సినిమాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారు ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం సార్ ఒక్కొక్కల ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇదొక ఆర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నో సబ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమాలు ఏంటి అంటే మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో లేని విషయాలు ఈ మీడియా ఆర్ట్ సినిమా అందుకే మనం సినిమాలకి వెళ్తాం మళ్ళీ దాంట్లో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ అ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంత ప్రమోట్ చేసేది ఇట్ హ్యాస్ ఎ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ గోయింగ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్కి ఇలా చేయాలనిపిస్తుంది నేను ఆయన మీద ప్రెషర్ పెట్టి లేదు మీరు ఇంకొక నలభై లక్షలు పెట్టాలి మీరు నన్ను నా ఫేస్ పెట్టాలి నా బ్యాండ్ ఎందుకు పెట్టలేదు ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దట్ Uh, if this is their game plan, I want to see how it works. The, uh, Prati Cinema is an organic comeback. My confidence is that I have a correct budget and I have a good market. I have a good OTT and a satellite market. There is no loss. There is space for us to experiment, to make genuine. I also said in the press meet. There is a lot of hardcore filmmaking. You know? So, yeah, it's just my attempt at it. Correct, correct. Because it's, it's very tough to make... how where do you see hardcore filmmakers correct um vache sir actually konni vachayi konni nen cheyal anukunnam actually ippudu current garudu vega tarvata anta pedda star tho manchi character chesade
తెలిసిపోతుంది ఒక సమ్థింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ నాకు అది ఎవ్రీ డే మారుతుంటుంది యాజ్ యాజ్ అ మనిషిగా మన టేస్ట్ రోజు ఇవాల్వ్ అవుతుంటుంది నా కథలు కూడా అలాగే ఇవాల్వ్ అవుతుంటుంది ఐ ఐ ట్రై టు నాట్ గో బై ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఆడుతుంది ఇది మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి కన్నా మన టేస్ట్లు బట్టి ఈరోజు చుట్టూ అండ్ నా అటెంప్ట్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు మనం తెలుగు సినిమా తీసాం అనుకోండి మ్యాక్సిమం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూస్తారు ఏదో పక్క రాష్ట్రాల్లో ఇండియాలో చూస్తారు ఏదో కొన్ని షోలు చూస్తారు టుడే యుఎస్లో స్క్రీనింగ్లు మిగతా వచ్చాయి ఈ రోజు ఎలా వచ్చేసిందంటే మీరు వరల్డ్లో ఏ కార్నర్ ఉన్నా ఆన్లైన్ వెళ్ళి చూసేయచ్చు సినిమా యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ సో అంత ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు ఐ ఆల్సో వాంట్ టు ట్రై అండ్ డూ సమ్థింగ్ దట్ టు దట్ స్టాండర్డ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ చేసి చేసేదానికి కారణం ఎందుకు చాలా మంది ఎందుకంటే ఇంకా మీకు బడ్జెట్ ఉంది పెద్ద డైరెక్టర్ ఉన్నారు వేరే సబ్జెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే సార్ అది చేయడం ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ సైంగ్ తెలుగులో ఇట్లాంటి ఒక అటెంప్ట్ చేశారు ఈ రోజు వరకు ఇద్దరు యాక్టర్లు చేసిన సినిమా ఇండియాలో ఏదో అంటే షో అని ఒక తెలుగు సినిమా మాత్రమే ఉంది సో వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ కమర్షియలీ ఆల్సో వెల్ వర్క్ అండ్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ అస్ శివానీ చేశారు అండ్ యూనో ద ఫిల్మ్ రియలీ వర్క్ సోనీలుగా ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ మంచి ప్రాఫిట్ చూసారు అండ్ అండ్ యూఎస్ నుంచి ఒక ప్రొడ్యూసర్ రెండు సార్లే వచ్చాడు సో ది ఐడియాస్ టు రియలీ మేక్ కాంటెంట్ విచ్ స్టాండ్స్ అవుట్ ముందులా కాదు మనం ఇక్కడ సినిమా చేసాము ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది ఒక నాలుగు సినిమాలు తెలియదు ఒక ఆడింది ఈరోజు ఏ సినిమా చేసినా ద హోల్ ఎస్పెషలీ లైక్ ఆర్ఆర్ఆర్ పుష్ప అంత వచ్చిన తర్వాత అందరు అందరి కళ్ళు తెలుగు ఇండస్ట్రీ చూస్ నాకు నాకు చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి ఎలా చూస్తున్నారంటే ఒకప్పుడు గూగుల్లో వర్క్ చేస్తే ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుందో అలా తెలుగు సినిమాల్లో ఉంటే అంత రెస్పెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ మల్టీస్టార్ మీ జనరేషన్ అప్కమింగ్ మీ స్ట్రెంగ్ లైన్లో ఉండేవాళ్ళతో ఏదైనా క్లాపర్స్ వస్తే ఎవరితో చేస్తారు విత్ హోమ్ యూ వాంట్ వర్క్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్ మల్టీస్టార్ నా నేను యాక్చువల్లీ పర్సనల్గా నాకు సత్యదేవ్ యాక్టింగ్ చాలా ఇష్టం ఐమ్ నాకు సత్యదేవ్ చాలా ఇష్టం ఐమ్ ఐ థింక్ హీ లుక్స్ వె అసలు పర్ఫెక్ట్ ఆ తెలుగు మ్యాన్ సో అండ్ అండ్ హీ యాక్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇవాల్వ్డ్ యాక్టర్ సో సత్యతో చేయాలని నాకు చాలా ఉంది యా ఫర్ నౌ ఒక యాక్టర్ ఏది వస్తే అది చేస్తాడు అది ఏది నచ్చితే అది చేస్తాడు సే ఐ లైక్ టు ఎందుకు ఎక్కువ డివియేట్ అవ్వను అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు హీరోగా చేస్తున్నాను ఆ ప్రొడ్యూసర్ దానికి ఒక బిజినెస్ మైండ్లో పెట్టుకుని చేసి ఉంటారు నేను వెంటనే ఇంకొక సినిమా చేయడం వల్ల అది పడిపోతుంది అన్న కొన్ని కారణాల వల్ల ఎక్కువ డివియేట్ అవ్వలేను బికాస్ నన్ను నమ్మి కూడా ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా ఇట్స్ వెరీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ సో అది లేకుండా అది మెయింటైన్ చేసేటట్టు ఏది ఉంటుందో డెఫినెట్గా నేను చేశాను చేస్తూ ఉంటాను కూడా నేను రెండు వెబ్ సిరీస్లు చేశాను ఫస్ట్ మేము మన ముగ్గురు లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి నేను స్వప్న సినిమాస్ గారి చేశాం హ్యూజ్ హిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ వ్యూస్ పైన చేశాం లెవెన్ తయారు చేశాను తమన్నాది అది తెలుగులో డెఫినెట్గా ఇట్స్ నీష పార్ట్ అని సో దిస్ ఇయర్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు డూ వన్ మోర్ హ్యావ్ అ కపుల్ ఇన్ మైండ్ సో ఐ వాంట్ టు ప్లే అరౌండ్ ఎంతంటే అంత నేను పుష్ బౌండరీస్ పుష్ చేయడానికి దాన్ని ఐటెం సార్ నే నేను థియేటర్ నుంచి వచ్చినాను సో ఏంటంటే రోజు సాయంకాలం ప్రాక్టీస్కి వెళ్తాం నాటకం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మినిమం పదిహేను ఇరవై మంది ఉంటారు సో రోజు ఇరవై మందితో పడి పడి నాకు అలవాటు అయిపోయింది సో ఐ హ్యావ్ అ వెరీ ఎవరైనా ఈరోజు వరకు అప్పుడు ఎలా వర్క్ చేసినా అలాగే ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తాను అందరినీ యూ బ్రింగ్ ఎవ్రీబడి టుగెదర్ గెట్ అలాంగ్ అండ్ వర్క్ దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ సో అలా అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ కాస్టింగ్ అప్పుడే కామెడీ కాబట్టి నాకు కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఆల్రెడీ ఒక ఒక ప్రజెన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అయితే బెటర్ అన్నట్టు నేను చెప్పాను ఆయన డైరెక్టర్ గారు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు ఆయన ఆల్రెడీ గెటప్ సీను హీ హ్యాడ్ ఇన్ మైండ్ హేమంత్ తర్వాత రావడం జరిగింది జస్ట్ అప్పుడే ఒక సినిమా చేసాం బాగా ఆడింది సప్తగిరి నేను ఆల్రెడీ ముందు వర్క్ చేసాము సప్తగిరి చేశాడు సో వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ ర్యాపో ఎవరైనా ఏమైనా అన్నా ఎవరేమో అనుకుని నా మీద భయంకరమైన కౌంటర్లు వేసేవారు భయంకరమైన కౌంటర్లు వేసేవారు నేను సో ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఉండే వాళ్ళే చెప్పారు ఇప్పుడు ఇంకో సెట్కి వెళ్తే మేము మీరు మీద వెళ్ళాం డాలింగ్ అంటే నేను ఇక ఎలా కనిపిస్తున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ శ్రీనుతో వర్క్ చేశాను తుంగభద్రాలు బాబా అని పిలుస్తాడు సో ఆ చనువు ఉంటుంది కాబట్టి మీకు వర్క్ అవుతారు
సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖు థియేటర్లో మళ్ళీ నార్మల్గా సినిమా రిలీజ్ అవడం అనేది ఒక నాకు అది పెద్ద అచీవ్మెంట్గా అనిపిస్తుంది వితౌట్ ఎనీ థియేటర్ సపోర్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మేము ఈరోజు వస్తున్నాము టూ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ పైన రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా ఆల్రెడీ బిజినెస్ అయ్యింది ఒక మేజర్ పోర్ పోర్షన్ సెల్ అయింది ముందుకు రానా సౌండ్ రావట్లేదా 